老二，我刚给你这么一个担子，你就出了这么大的差错，啊？这同行之间怎么看我们？啊？我们中间出叛徒了？你让我们成了同行的笑柄啊，知道吗？是运营公司的问题，他们同时运营两个官方账号，忘记退出了，就张冠李戴的发错了，我已经让他们秒删了。秒删有什么用？就这会儿时间，微博已经转发了上千条了，连财经新闻都已经跟进报道，这个图现在到处都是。已经跟他们说了，这个月的费用全部扣掉。扣钱有什么用？动动脑子。对方的公关客户马上一会儿就来了，你能挽回这个损失吗？就因为你这个小小的损失，我们公司会流失一个重要客户，这个责任你担当得起吗？啊？你说你能担当起这个责任吗？我建议不要回复微博，不要删。你这个算什么建议啊？啊，雪上加霜啊！当然不是，已经出现了 bug， 我们就要想想怎么利用它。现在已经不是亡羊补牢的时候了，我们必须要转变思想，要不然会造成不可预计的损失。刘总，请你待会儿让我跟他们公关总监好好谈一谈。钱总，这是武夷山新带回来的乌龙茶，您尝尝。你们的微博居然还留着，贵公司做事风格真是让人匪夷所思。其实不但要留着，还需要您转发，去恭喜对方的新品上市。刘总，我觉得我们合作可以到此为止了。钱总，你别着急，能不能花两分钟时间，听我把话说完？来，好，就两分钟。好，您请坐。确实，这次是一个大乌龙事件。但是我们换个角度想一想，竞争对手现在在开新品发布会，所有人都在看这个汽车的细节，而我们现在既没有活动，也没有新品发布，对方却在投放大量的广告宣传。你说，我们的生意在哪里？其实这次微博啊，就是我们的破冰之所。我们既可以抢了他们的风头，又可以吸收他们的流量。你说代价是什么？代价是零。宣传费是对方出，黑锅是运营商在背。当然了，这个黑锅也可以我们背。但是您得到了什么呀？您是白捡了一个微博热度和头条。如果这个时候您转发微博，再大大方方的去恭祝他们的新车大卖，毕竟我们的 X 系列。还没有碰到可以与之比拟的产品，所以啊，这次的头条必然是我们的。啊，不好意思啊，我好像说的超过两分钟了，这要打要罚，您说了算。你的这个思维很独特，没关系，你继续说。毕竟这次的乌龙是因为运营商。我觉得完全可以降低他们的月费，这样子的话，我们非但没有损失，还可以节省月费，又获得一次非常高的关注度。好，说的很有道理。我现在就转发微博。谢谢钱总。刘总，那我们期待更深入的合作。啊，没问题，没问题。谢谢你。谢谢钱总。这边。刘总，你们不用送了，再见。好，再见。钱总慢走。刘总，这什么情况啊？别在这多议论了好吗？客人还没走远呢，都回去工作，快点，快点，快去。你真是个人才啊！啊，今天这个事件是高规格的谈判案例。刘总，您过奖了，这公关竞争嘛。
，本来就是建立在创意和价值观上，同时也要有趣。今天这件事，就是一次有趣的公众媒体之间的互动。我安排一个时间，让你给公司的员工做一个培训。这创意性思维啊，是没法培训的。刘总，我还得回去工作，那个博士的笔稿啊，还要调整。走了啊。哎。那个小王啊，我觉得他不行，还是放在你身边历练历练。哎呦，这我可不愿意啊！当初是您做的决定，让他接受我所有的案子，现在我再收回来，怪尴尬的。我真生气了，啊？<笑>要不这样吧，我让他把他调走，让他调到方总那儿去，别在你面前多碍事儿。这怎么是碍我的事儿呢？方总啊，比我更需要他。是人尽其才，物尽其用嘛。走了，刘总。<笑>真够刻薄的。您喝咖啡。前段时间是我得罪了您，是我的错。您大人有大量，能不能过往不咎，让我回来做您的助理吧？做助理。太委屈你了，我还是想跟着您。谢谢你对我的肯定啊。但是比起我这儿，方总那边更适合你。徐总，您也知道，方总他，方总能给你的承诺，我给不了，那不就是你需要的吗？我只是想成长的快一点啊，但有的代价，我也付不起。你也知道，职场上有些代价你付不起啊。我帮你们出头，你却背叛我。但刘总不是也没有对方总怎么样吗？反而是您差点离开了。哼，那我就告诉你，作恶的人不是不报，是时候未到。哎，陈香，过来。好了。哎呦，来，不是拿着。说话这样真的行吗？<笑>要不然咱们还是去找薇薇换一身衣服吧。摄影师都在笑话咱们。我们这个主打的是平价红酒，突出的就是一个性价比。我们就是要风格独特，适合年轻人喝。微微那种风格不适合我们，我们这个正合适。来，这是教授教给你们的。这是我自己的金点子，好吧。而且我跟你们说啊，我们这个红酒只要它正宗，看的人越多，我们越作；它卖的越好，这叫眼球经济学。对不对？而且我们最畅销的就是今天拍的这十款酒，这个不重要。这一会儿啊，晚点你发到我电脑里。现在我们最主要的是把照片拍好了，照片拍好，配上我的文案，这个就是小清新。这是小清新啊？这完全就是重口味和奇葩。你懂不懂啊？这叫反差，这凸显我们的生活方式，凸显我们独特的风格。独特的风格是吧？反差是吧 ？OK， 来。走，哎，你这个小孩，撞了人连对不起都不会说，是不是？你爸妈怎么教你的？哎，爸爸，你哭什么呀？你给我撞疼了，你哭什么呀？你把我撞了，你知道吗？哎，你干嘛呢？你干嘛呢啊？你怎么欺负孩子啊你？我什么时候欺负孩子了？是他撞的我。哎，我们家孩子都哭了，你还有一个说你没欺负他，他哭就是我欺负他，那我哭是不是他欺负我了呀？这么漂亮的小姑娘，这么不要脸，我什么时候不要脸？你可不能这么说！你打了，你都是打了，你好意思吗？你这是怎么回事？你还推我？哎呀，没事，你打了，我都是打人，打人了。回家好好教训你家小孩，都打，是他激动了我。
。哎，花花，我有一道数学题想了一下午了都没想明白，你帮帮我吧。你帮帮我吧，我也有一大堆问题呢。你快上网看看，我被人曝光了。我现在网上病毒式的传播。啊？我哦，那这怎么说啊？搜我微博。哦。你怎么上热门推送了？我是被骂上了热门。骂上？我我已经把评论关了，但是你看看他们的转发，每一条都还在骂我。我我我我先看看视频先啊。视频是被剪辑过的，被他们断章取义了。怎么了？你哭什么呀？我是一个小孩把我撞倒了，我说了他两句，他妈就上来打我，然后我们俩就扭打在了一起。现在网上的人都说我在打小孩。啊！可是这样听起来你并没有错呀。可是没有人相信我呀。哎，好了好了，你别哭了，我相信你，我相信你。